वेल इस लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग दैट इज वर्टिब्रेट किडनी और वो कौन सी किडनी दैट इज द मेटानेफ्रॉस विच इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द किडनी डेवलपमेंट विच अकर्स दैट इज इन द रेप्टाइल्स एडवांस रेप्टाइल्स द बर्ड्स एंड द मैमल्स तो मेटानेफ्रॉस जो है इज अ मेम्बर ऑफ द फाइनल एंड मोस्ट दैट इज कॉर्डल पेयर यानी बिल्कुल टेल की तरफ जो किडनी है क्योंकि शुरू में जैसे प्रोनेफ्रॉस है वो बहुत ही इंटीरियर एनिमल की इंटीरियर फर्स्ट हाफ में यूँ समझें आप ये किडनी डेवलपमेंट होती है लेकिन ये जो जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है तो ये मेटानेफ्रॉस काफ़ी पीछे यानी कॉडल रीजन की तरफ डेवलपमेंट जो है कॉडल रीजन में शुरू होने शुरू हो जाती है तो मेंबर ऑफ द फाइनल एंड मोस्ट कॉडल पेयर ऑफ द बर्टिब्रिट किड रीनल ऑर्गन दिस इज द किडनी दैट फंक्शन एज ए परमानेंट एडल्ट किडनी इन रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स सो ये दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द लोअर फॉर्म्स और द लोअर वर्टिब्रिट्स और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि दिस इज द मेटानेफ्रॉस दिस इज द मेटानेफ्रिक किडनी विच इज अ ब्राउन इन कलर और दोनों तरफ देर आर प्रेजेंट द टेस्टिस और इनमें से जो डक निकल रही है वो दैर इज द यूरिटा जो कि विच कम्बाइंस विद दैट फॉर्म्स दैर इज द मेन ट्यूब विच कम्स फ्राम द किडनी एंड दैन एंटर्स इन टू दैर इज मूव टू द एक्सटेरिया थ्रू द यूरिथ्रा द फिजोलॉजिकल डिफ्रेंसिस बिटवीन दीज किडनी टाइप्स आर प्राइमरली दैट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ ब्लड फिल्टरिंग यूनिट तो प्रोनेफ्रॉस में ब्लड फिल्टरिंग यूनिट ये दे आर वेरी फ्यू दे आर वेरी फ्यू मीजोनेफ्रॉस में उससे ज्यादा और मेटानेफ्रॉस में सबसे ज्यादा दैट इज दैट मे गो अप टू द मिलियन तो द प्रोनेफ्रॉस इज फॉर्म्ड इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी कैविटी एंड कंटेन्स फ्यूर ब्लड फिल्टरिंग यूनिट्स दैन इधर द मेजोनेफ्रॉस और द मेटानेफ्रॉस यानी दैट इज मीन्स के ग्लोमेरुलस या रीनल कैप्स्यूल जो है वो बहुत रीनल ग्लोमेरुलस या फिर जिसे हम बोमेंस कैप्स्यूल कहते हैं दे आर वेरी फ्यू इन नंबर दे आर वेरी फ्यू इन नंबर लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है एवोल्यूशनरली या डेवलपमेंटली तो ये इनकी तादाद बढ़ती गई है और इसके अंदर एफिशेंसी भी बेहतर से बेहतरीन होती गई है द लार्जर नंबर ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स in the in the later that is in the metanephros has allowed vertebrates to to face the rigorous osmo regulatory and excretory demands of the fresh water and terrestrial environment to ye iske andar yun samjhe ki fresh water animals ke andar aur marine animals ke andar ye us mahol mein adjust karna jo hai wo kidney ka hi kaam hai ऑस्मो रेगुलेशन फिर सोल्यूट की रेगुलेशन ताकि अंदरूनी होम्योस्टैसिस मेंटेन हो सके नाउ व्हाट फॉलोज इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ ए फ्यू वर्टिब्रेट्स दैट इज दैट इज मेंटेन देयर ब्लड एंड सोल्यूट कंसेंट्रेशन इन डिफरेंट हैबिटेट्स इन द सीज एंड फ्रेश वाटर और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दैट इज अवर नेक्स्ट चैप्टर्स में या नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर हम इस चीज पर कंसेंट्रेट करेंगे कि वो किस तरह हाउ दिस वाटर इज मेंटेन्ड बाय फ्रेश वाटर फिशेस और द एंड देन द दर इज द मेरीन वाटर फिशेस तो इस डायग्राम में ये तमाम जो भी हमने पढ़ा है इसको बड़ी समराइज्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट किया गया है तो दिस इज प्रोनेफ्रॉस दिस इज द प्रोनेफ्रॉस दिस इज दिस पार्ट ऑफ इट्स प्रोनेफ्रॉस ये प्रोनेफ्रिक डक्ट है और ये सारी सीलोम है और ये ग्लोमेरुलस है Which is very early form of the kidney. फिर उसके बाद है कि ये मीजोनेफ्रॉस है जो कि जो कि एम्फीबियंस की लार्वी के अंदर या एम्फीबियंस में पाया जाता है तो प्रोनेफ्रॉस इट इज इट डिसअपियस डी जनरेट हो गया और ये एक नया हिस्सा विच इज द मीजोनेफ्रॉस हैज डिवेलप और इसके साथ साथ ग्लोमेरुलाई जो है उनकी तादाद भी बढ़ गई है और उसके बाद फिर ये मेटानेफ्रॉस है जिससे हम फेमिलियर हैं इस किडनी से और ये आमतौर पे बड़े एनिमल्स के अंदर रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स के अंदर तो इसमें बाकायदा दिस ये एक बीन शेप स्ट्रक्चर की तरफ बन रहा है और दिस मीजोनेफ्रॉस मीजोनेफ्रिक पोर्शन दैट इज डी जनरेटिंग विद द पैस ऑफ टाइम
so this is all about that is the vertebrate kidney variations or in variations mein humne teen kism ki wohi pro meso or metanephros ka zikr kiya or detail mein zikr kiya so this is all about this topic